Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Road Trip à travers le Midwest des états unis et bienvenue sur ma chaîne de voyage. Donc depuis le dernier épisode, j'ai quitté Saint-Louis dans le Missouri pour arriver ici à la troisième étape de ce Road Trip. Bienvenue dans la ville qu'on appelle The Circle City, bienvenue à Indianapolis. Alors ce que je constate ici à Indianapolis, c'est qu'on est lundi matin et bizarrement, il n'y a pas énormément de circulation et il n'y a pas non plus énormément de monde dans la rue. Indianapolis est une grande ville du Midwest, environ 876 000 habitants la ville, un peu plus de 2 millions d'habitants si on compte l'agglomération. Et je sais que le nom d'Indianapolis résonnera très certainement dans la tête euh, des passionnés de sport automobile et des passionnés de NBA. Pourquoi Parce que Indianapolis est la capitale du sport automobile, puisque c'est ici à Indianapolis que sont produits les fameux IndyCar. C'est d'ailleurs ici qu'on retrouve le Speedway, le circuit de Formule 1. Et au niveau du basket, bah, c'est ici qu'évolue l'équipe de NBA, l'épaisseur d'Indianapolis. Et d'ailleurs c'est ici, en plein centre-ville d'Indianapolis, qu'on trouve le Gainbridge Field House où évolue l'épaisseur de l'Indiana. Mais Indianapolis est avant tout un pôle économique assez important aussi dans la région et c'est également la capitale de l'état de l'Indiana. Et une grande mosquée au centre-ville d'Indianapolis. Mais en réalité, c'est une salle de spectacle qui a été construite en 1909 et qui, on va dire, a pris l'architecture d'une mosquée. Alors pour la petite histoire, en arrivant hier soir ici à Indianapolis, je me suis rendu compte qu'on a changé de fuseau horaire puisqu'on a avancé d'une heure par rapport à Saint-Louis. D'ailleurs, tout à l'heure, lorsque je reprendrai la route et que j'arriverai à Chicago, on changera à nouveau de fuseau horaire et là, on reculera d'une heure par rapport à Indianapolis. Là, dans le centre-ville de Indianapolis, il y a également un grand mall qui s'appelle euh, The Circle Center Mall. On va aller faire un petit tour.
Et comme dans toutes les capitales d'État aux États-Unis, ici à Indianapolis, on trouve le Capitol State House de l'État de l'Indiana. Et celui-ci, il date de 1888. Et en général, c'est dans ce bâtiment où se trouvent les bureaux du gouverneur de l'État. Et voilà, c'est au bord du Central Canal d'Indianapolis que se termine ma vidéo, puisqu'il est l'heure pour moi de reprendre la route pour la dernière ligne droite de ce road trip direction la ville de Chicago. En tout cas, je trouve que le downtown, le centre-ville d'Indianapolis, est très agréable pour se promener, pour se balader. Et je trouve aussi qu'il est beaucoup moins glauque que le centre-ville de Saint-Louis ou de Kansas City. En tout cas, dans le cadre d'un road trip, je pense que Indianapolis est vraiment une ville à faire dans le Midwest. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce ou à me laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode qui aura lieu à Chicago, la grande ville du Midwest. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye